एचसी वर्मा चैप्टर टेन क्वेश्चन नंबर टू अ व्हील रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंग्लो एक्सलेशन कवर्स फिफ्टी रिवोल्यूशन इन द फर्स्ट फाइव सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट फाइंड द एंग्लो एक्सलेशन एंड द एंग्लो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फाइव सेकंड्स इन सोल्विंग क्वेश्चन ऑफ मोशन इन रोटेशन यू मस्ट कीप इन माइंड दट ऑल द रिलेशन दैट वी लर्न इन काइनेमेटिक्स होल्ड हियर एज वेल सो इफ द एंग्लोर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड देन द थ्री इक्वेशन ऑफ न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन विच वी लर्न इन काइनेमेटिक्स कैन बी अप्लाइड हियर All we need is to replace the linear quantities with angular quantities. In this situation, the initial angular speed is zero and the angular displacement is 50 revolutions. From the second equation of Newton's equations of motion, we get displacement is equal to initial velocity into time plus half into acceleration into time square. Putting the values, we get 50 is equal to half into alpha into 25. Simplifying, we get alpha is equal to 4 revolutions per second square. This is answer to the first part of the question. From the first equation of Newton's equations of motion, we have final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. Putting the values, we get final angular velocity is equal to 4 into 5, that is 20 revolutions per second. This is answer to the second part of the question. In order to request solution to any question from S C Verma book, post the question number and chapter number in comments below. Like and share the video to help other students find us. Subscribe the channel, like our Facebook page, and follow us on Twitter for latest updates. Thank you for watching.